السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم وحشتوني كتير كل سنة وانتم طيبين وعام هجر سعيد عليكم النهاردة هنعمل مع بعض مانع الاتربة والحشرات وكمان دخول البرد من تحت عقب الباب هينفعنا حلوة قوي في الشتاء اول حاجة هنجيب قطعة قماش او مثلا انا عندي دوت جبت رجل بنطلون جنس قديم كانت عندي قصيته بالطريقة دي وسويته قصيته طول الباب تسعين سنتي خدت الجزء ده تسعين سنتي طول وكل واحدة تاخد مقاس طول الباب اللي عندها يعني انا عندي باب الشقة تسعين سنتي ممكن تعمليه على باب الاوضة تعمليه على شباك زي ما انت عايزه تمام الجزء دوت عملته واحد وعشرين سنتي في طول الباب تسعين سنتي واحد وعشرين ليه علشان السنتي ده اللي انا بخيط عليه علشان يصفي لي عشرين سنتي بعد كده بعد ما خيط هيصفي لي من جوه عشرين سنتي انا خيطت على واحد سنتي من بره تمام زي ما انتم شايفين هاجي دلوقتي اقلبها اقلب البنطلون في اول قطعة القماش كده خلاص هجيب النص اللي انا خيطته ده دلوقتي هحطه مع نص الجزء التاني يعني هجيب القماشة وانصصها كده بالطريقة دي تمام واعدلها واحط النصين على بعض ماشي ده هيصفي لي كده عشرين سنتي في طول تسعين او طول الباب عموما هجيب المزورة وهقسم سبعة سنتي من الجنب ده تمام وسبعة سنتي من الجنب التاني بحيث يديني الجزء اللي في النص ستة سنتي اللي هو بتوع دخول الباب من تحت اللي هو الجزء بتاع الباب نفسه آه هو بيبقى تقريبا من آه من اربعة لخمسة سنتي بس عشان يبقى مرتاح ما يبقاش مزنوق قوي فيه فهنا هخليه ستة سنتي بعد كده هعلم بالمسطرة خط طويل لغاية الاخر تمام زي ما انتم شايفين كده في الجنبين وخيطهم على المكنة دلوقتي انا طبعا هوصل الخط ده لغاية الاخر هنزله لغاية تحت تمام بطول القطعة القماش كلها بعد كده هخيط على المكنة على الخط هدبس الاول النص ده بالدبابيس عشان ما يتحركش معايا عشان يفضل ثابت وبعد كده هخيط بالمكنة زي ما انتم شايفين لغاية الاخر الجزئين الناحية دي والناحية دي تمام وخيط الجزء التاني تمام هيبقى بالطريقة دي اهو خيطت من هنا ومن هنا هاجي بقى في الجزء المفتوح ده اهو هاجي في الجزء دوت وهقفله بقطعة قماش اي قطعة قماش عندك هاتني الطرف من هنا وهدبسه بالدبابيس وبعد كده هدبس بقية القطعة القماش على الطرف وأخيط على واحد سنتي نص سنتي براحتك يعني هاتني برضو الجزء دوت عشان يبقى بنضفه ويبقى نضيف من جوه ومن بره بعد كده هخيط عليه زي ما انتم شايفين كده خلي بالي من الحته المتنيه دي اتنيها كويس تبقى مظبوطه عشان يبقى الجزء نضيف وانا بتني خلاص هاجي بعد كده هقلب الجزء دوت للناحيه الثانيه وهتني كاني بعمل له بيه هدبسه بالدبابيس وبعد كده اخيطه عشان يسهل علينا إيه تحت المكنه على طول يبقى جاهز يا دوب اشد الخيط على طول عليه تمام الطريقه دي كده قفلتها اهو زي ما انتم شايفين يبقى بالشكل ده نضيف من الناحيتين خلاص هاجي بعد كده بعد ما قفلت ناحيه هسيب الناحيه الثانيه مفتوحه علشان احشيها بالفايبر القطن الفايبر ده تمام او مش عندك قطن فايبر دوت ممكن احط سفنج مقصوص احط ورق قديم المهم ان انا احشي الجزء دوت بحيث ان هو يبقى منفوخ كده بالطريقة دي من جنب هنا ومن ناحية وادخلها لغاية الاخر باي حاجة طويلة ومن جنب التاني برضو نفس الحكاية احشيه بالقطن يبقى هنا وهنا اخلصه واروح لكم بحيث ان الجزء ده اللي هينزل تحت عقب الباب اهو خلصتها خالص حشيتها اهو بقت بالمنظر ده كده عندك فايبر عندك قطن عندك اسفنج مقطع اي حاجه عندك ورق 
بكرصات ممكن تحشيه برضو عادي مش هيقولك لأ بعد كده هقفل على الجزء التاني اللي انا عملته دوت بنفس الشريط زي الاولاني كده هدبسه بالدبابيس علشان اعرف اتحكم فيه لان هو طبعا دلوقتي هو محشي ف مليان يعني زي ما انتم شايفين بعد كده هخيطه على المكنه وهعمل نفس الطريقه اللي انا عملتها في الاول اهم حاجه بس اشد القماش من تحت كويس بتاع المنع الاتربه ادخل القطن ادخل اسفنج اي حاجات تبقى كلها تدخل اللي جوه واثبت القماش حلو عليها وعشان اقفل كويس بالطريقه دي بعد كده هقلبها برضو واخيطها من الجنب التاني وهدبسها زي التانيه بالظبط يبقى ده شكلها بالمنظر ده كده قفلتها من الجنبين وحشيتها والمجرة اللي في النص دي اللي هتنزل تحت عقب الباب هيبقى بالشكل ده اعدل بقى كده بعد كده قلت ازينها شوية اعمل لها اي ديكور جبت قصائص قماش كانت عندي جبت كوباية عملت دايرة تمام قصيتها جبت عملت منها خمس قطع ولقيت حتة قماشة برضو خضرة كده عشان اعمل منها الفروع قلت اعمل شوية ورود كده شكلها حلو عملت برضو دايرة تمام هيبقى من المنظر ده جبت منها قطعت منها خمس قطع ودي قطعت منها كذا قطعه عشان اعمل بيها الفروع وده الجزء اللي هيبقى في النص هنقفلها بالطريقه دي كده هقسمها نصين والنصين هقسمه ربع زي ما انتم شايفين بعد كده هجيب فتله وابره واخيطها سراجها على ايديا كده علشان تدي شكل فرع الورده سراجه سراجه عاديه يعني مش مش ما فيهاش حاجه وهضمها بالفتله زي ما انتم شايفين كده هتبقى بالمنظر ده كده هكرر بقى العملية ديت هعمل واحدة تانية برضو قدامكم عشان لو ما خدتوش بالكم الاولانية هقسمها نصين والنصين هقسمهم ربعين واثبتها كده بايديا بعد كده اسرجها في الخيط هعمل العملية دي كلها كذا مرة خمس مرات في خمس قطع عشان لو هو عايز تكبري الوردة تخليها ستة براحتك مفيش مشكلة اهي بالطريقة دي كده ماشي هثبتهم كده جنب بعض بعد كده هو عملتهم كلهم هثبتهم في بعض الخمس قطع الطرف في الطرف بالطريقة دي هثبتها تثبيت عادي تمام بعد كده هجيب الجزء دوت برضو قطعة دائرية هلمها كده بالفتلة وهجيب قطعة قطن وأحشيها بيها ده الجزء اللي بيتحط في النص زي ما انتم شايفين كده وهقفل عليها ثبتها كويس وبعد كده هحطها في نص الوردة كده المنظر ده اهي ثبتها في نص الوردة إيه طبعا كل واحد يعمل الشكل اللي بيحبه يعني انا لقيت دوت سهل جدا فقلت هقول لكم عليه برضو بالمرة وهثبتها من من ورا عادي ممكن نلزقه بالشمع مش لازم انت تعمليه بالخيط ده فرع الوردة برضو هقسمه نصين زي الو... زي فرع الشجر زي فرع الوردة بالظبط هقسمه نصين ونصين اقسمهم ربعين وهقوم ضماها بالابره والفتله سراجه واثبتها في الورده من ورا تمام في الشكل ده كده تمام ممكن اعمل كذا فرع يعني انا عملتها هنا ديت هعملها فرعين اهم عملتها فرعين ممكن انه عملت مجموعه من قصائص القماش اللي كانت عندي عملت مجموعه ورود بالطريقه دي بعد كده هجيب مسدس الشمع والزقهم عايزه تثبتيهم بالخيط والابره ماشي براحتك كده كده مسدس الشمع بيمسك جامد وممكن كمان احطها في الغساله تتغسل خفيفه جدا وطريه احاول ان انا اوزعهم بالشكل اللي يعجبك اهي تمام تبقى ده الشكل النهائي ليها بالطريقه دي 
هنيجي بعد كده بقى مع بعض نحطها تحت عقاب الباب عشان اوريها لكم شكلها عامل ازاي ايه رايكم اهي حطيتها تحت عقاب الباب الجزء في نص بره ونص جوه بس طبعا انا قلت اعمل النص اللي هو الداخلي هو اللي اعمله فيه ورد اللي عايزه تعملي جوه وبرده بره ورود براحتك عايزه تعملي لوب دباديب عرايس غنونه تحطيها عليه كده عندك لعب بتاعه الاطفال ممكن تلزقيها عليه يبقى بتدي شكل حلو وجميل يا رب الفكره تعجبكم تنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناه لان في افكار حلوه كتير جايه استنونا